ஓம் ஹ்ரீம் தத்வருஷாய விமகே வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரசோதையா ஓம் ஆதித்யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய பெட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் ஒன்பது இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது விளம்பி வருடம் தை மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சனிக்கிழமையாகிய இன்றைய திதி சதுர்த்தி காலை பத்து மணி இருபத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு பின்பு பஞ்சமி நட்சத்திரம் உத்தரட்டாதி பிற்பகல் மூன்று மணி முப்பத்தி நான்கு நிமிடங்களுக்கு பின்பு ரேவதி நல்ல நேரம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து எட்டு மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராகு காலம் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை யமகண்டம் மதியம் ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து மூன்று மணி வரை குளிகை காலம் காலை ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணி முப்பது நிமிடம் வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் உத்திரம் ஹஸ்தம் வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய எண்கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் ஒன்பது விதி எண் ஐந்து பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி சம நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் அதிகார குணமும் அரவணைப்பு எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பழித்து பேசியவர்கள் மத்தியில் ஜெயித்து காட்டக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி சுகஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் குரு பகவானுடைய வீட்டில் இருக்கிறதுனால ருண ரோக சத்துரு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கக்கூடிய நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடிய நிவர்த்தி கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு இன்றைய நாளில் சிறப்பாகவே அமையும் நீண்ட நாள் கடன் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு அதே சமயத்தில் கடந்த காலங்களில் உங்களை தூரமாக நின்று துரத்தி பார்த்தவங்க ஓரமாக நின்று உரசி பார்த்தவங்கெல்லாம் வேகமாக வந்து இணையக்கூடிய அமைப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அற்புதங்கள் நிறைந்த இன்றைய நாளில் அஸ்ட்ரோ வயோரித சாஸ்திரப்படி எட்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதா மகாலட்சுமி மந்திரத்தை மாலை நேரத்தில் உச்சரிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வானவராயர் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் அரக்கு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ ஆர் வசீகர தோற்றமும் வாகன யோகமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற ரிஷபராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நெருப்பாக செயல்பட்டு சிறப்புக்களை சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய பொறுப்பான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் அதுவும் மகர ராசியில் இருக்கிறதுனால மகர சூரியனுக்கு நிகர சூரியன் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நீண்ட நாள் கலையுலக ஆசை இன்றைய நாளில் நிறைவேறும் மாணவர்களுக்கு மன உற்சாகமும் கல்வியில் ஈடுபாடும் அதிகரிக்கும் பெண்களுக்கு அடிமனதில் இருக்கக்கூடிய அனை நியாயமான ஆசைகளும் இன்றைய நாளில் அரங்கேறும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அரச மரத்திற்கு அகல் வழக்கு ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சுயம்பு லிங்கம் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் சாம்பல் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் ஏ சிரித்த முகமும் சிந்தனை திறனும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பிரிந்த குடும்பம் ஒன்று சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சத்துரு ஸ்தானத்தில் குரு பகவான் அதாவது ஜீவன ஸ்தானாதிபதி குரு பகவான் இருக்கிறதுனால நேர்மையான வகையில் நேர்த்தியான வகையில் உத்தியோகம் அமையும் ஏற்கனவே உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு கீர்த்தியான புகழ் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த சொந்த தொழில் வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் அமையும் அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உளுந்தம் பருப்பு சாதம் தானம் செய்வது நல்லது என் கணித ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நாகராஜா சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஓ ஏ கவர்ச்சியான பேச்சும் கம்பீரமான தோற்றமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நியாயமான ஆசைகள் நிறைவேறக்கூடிய நிலையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி தன குடும்ப வாக்குஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் சப்தமஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாகவே சந்திக்க முடியும் ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் குரு பகவானுடைய வீட்டில் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பாக்கியங்களும் பண வரவுகளும் தன வரவுகளும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால மாற்று இன மக்களை மதித்து செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சந்திர சூடேஸ்வரர் சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி எம் 
நெருக்கடியான நேரத்திலும் படிப்படியாக உயரக்கூடிய சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அஸ்ததிக்கும் அதிர்ஷ்டம் சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால கடந்த காலங்களில் பூமி சம்பந்தப்பட்ட வகையில் அல்லது பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தேவையில்லாத வில்லங்கங்கள் அல்லது சங்கடங்கள் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அந்த சங்கடங்கள் விலகி சமாதானங்களும் சந்தோஷங்களும் அதிகரிக்கும் சகோதர வகையில் ஒற்றுமையும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால லலிதா சகஸ்கர நாமம் பாராயணம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வாஞ்சிநாத சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் இல்லம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே ஆர் கல்வித்துறையிலும் கலைத்துறையிலும் நிலை பெறக்கூடிய கன்னிராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு சாதனை நிகழ்த்தக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் அமர்ந்து சரி சப்தம பார்வையாக ஜென்ம ராசியை பார்க்கறதுனால சகல விதமான காரியங்களிலும் சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாக சந்திக்க முடியும் கடந்த காலங்களில் நிலுவையில் இருந்த பாக்கிகள் இன்றைய நாளில் சாதாரணம் அதாவது சாதாரணமாக நாசுக்காக சமாதானமாக வந்து சேரக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால மலிவான விஷயங்களில் தெளிவாக விலகிக் கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அழகுமலை ஆண்டவர் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஏ தெய்வீக சிந்தனையும் தெளிவான உறுதியும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சாதுரியமான பேச்சுக்களால் சாதகமான சூழ்நிலையை சந்திக்கக்கூடிய சந்தோஷமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சம ஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பண வரவும் பாராட்டுக்களும் மிகுதியாகும் உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பணியில் உயர்வு அதிகரிக்கும் ஏற்கனவே பதவியில் உள்ளவர்களுக்கு பாராட்டும் பரிசும் கிடைக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பாச பந்தங்களுக்கு நடுவில் பண்பாட்டையும் மதிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஏழுமலை ஆண்டவர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் குங்கும கலர் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி என் அதிகார தோற்றமும் பிடிவாத குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கௌரவம் அதிகரிக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால இந்திரனை போல நிம்மதியான சூழ்நிலை அதாவது நீங்கள் எதிர்பார்த்த நிதி மட்டும் அல்லாமல் மனதிற்கு தேவையான நிம்மதியும் சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய பக்குவமான சூழ்நிலைகள் இன்றைய நாளில் நிச்சயமாகவே அமையும் நீண்ட நாள் நோய் தொலையிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியமும் ஒரு சில பேருக்கு அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அரிசி தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சந்தக்கட மாரியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் யானை நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி கே தியாக உள்ளமும் தெளிவான சிந்தனையும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கல்வித்துறையில் கச்சிதமான பலன் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பாக்கியங்கள் அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மிகுதியாகும் திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு மறுமணமில்லாத திருமண வாய்ப்பு அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால கௌரவ விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தந்தி மாரியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் அறக்கு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் ஓ சோதனை காலத்திலும் சாதனை படைக்கக்கூடிய மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கலைத்துறையில் நல்ல நிலை கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் குரு பகவான் அமர்ந்திருக்கிறது அதே சமயம் சப்தம ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் குரு பகவானுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது இதுவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் குதூகலம் அதிகரிக்கும் குடும்ப ஒற்றுமை மிகுதியாகும் கடந்த காலங்களில் இணக்கம் இல்லாமல் பேசிய குடும்ப உறுப்பினர் 
உறுப்பினர்கள் இன்றைய நாளில் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கக்கூடிய நேசங்களையும் வாழ்க்கையில் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சில பாசங்களையும் உணர முடியும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் பதினொன்றாம் இடத்துல ஆந்தி பகவான் இருக்கிறதால பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கூத்தனூர் மகா சரஸ்வதி அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் சாம்பல் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி கியூ ஆளுமை திறனும் அன்பான குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கும்பராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மாணவர் முதல் மீனவர் வரை மாற்றங்களை சந்திக்கக்கூடிய மகத்தான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் ஜென்ம ராசியிலேயே இருக்கிறதுனால கல்வி சம்பந்தப்பட்ட வகையில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் கல்வியாளர்களும் மத போதகர்களும் வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞர்களும் இன்றைய நாளில் மிகப்பெரிய திருப்பத்தை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் பொறுப்பாகவே அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோ ரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வெறுப்பை தவிர்த்து பொறுப்போடு செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஆபத் சகாயேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி யு கற்பனை ஆற்றலும் கருணை உள்ளமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மீனராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கல்வியில் மேன்மை கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் தனஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு அனைத்து வகையிலும் நினைத்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக சாதித்து காட்டக்கூடிய பக்குவமும் அதன் காரணமாக உங்களுக்கு சாதாரண வருமானம் அப்படிங்கிறத விட அசாதாரணமான வருமானங்களும் வெகுமானங்களும் இன்றைய நாளில் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சகோதர வகையில் சமாதானத்தை கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அதியோக ஆஞ்சநேயர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் இஜட் அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்தையோ அல்லது கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தையோ நினச்சி வலதுகை மோதிர விரலால் பூமாதேவியை தொட்டு நமஸ்காரம் வச்சுக்கிட்டா இன்றைய நாளில் உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட யோகங்களையும் செல்வங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரம் ஓம் போஜ்ய பிரதாய நம மீண்டும் ஒரு முறை ஓம் போஜ்ய பிரதாய நம இந்த மந்திரத்தை நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பெற்றவங்க முன்னாடியும் மற்றவங்க முன்னாடியும் பெருமையான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் மூன்றாம் பிறை பார்த்தால் முன்னேற்றம் கிடைக்குமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் முன்னேற்றம் அதாவது திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றம் திருமணம் ஆனவர்களுக்கு புத்தர பேர் கிடைக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு விதமான முன்னேற்றங்களை ஒவ்வொரு விதமான ஆசைகளை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம் அப்படி வளர்த்துக்கக்கூடிய அந்த ஆசைகள் உங்களுக்கு திறம்பட பெரும்பட நயம்பட உங்களுக்கு நன்மையாக அமையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த வயசாக இருந்தாலும் அந்த வயசில் அம்மாவாசைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மூன்றாம் திதியாக இருக்கக்கூடிய அம்மா அம்மா அதாவது அம்மாவாசைக்கு அடுத்த நாள் பிரதமை அதாவது பாட்டிமின்னு சொல்லுவாங்க கிராம பக்கத்தில் அந்த பிரதமைக்கு அடுத்த திதி மூன்றாம் பறை இந்த மூன்றாம் பறையை உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்னா அதாவது இந்த மூன்றாம் பறை நிலவு அப்படிங்கிறது எந்த தேய்வரையாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு அழகாகத்தான் தெரியும் நிலவு அழகாக தெரியக்கூடிய இந்த மூன்றாம் பிறையை எந்த வயசில் பார்த்தாலும் அந்த வயசிற்கு தேவையான அனைத்து விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் சௌபாகியங்களும் நிச்சயமாக கிடைக்கிது நீங்கள் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் மட்டும் அல்லங்க சகல விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் அதற்கும் மேலான ஆயுள் தீர்க்கமும் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் இந்த மூன்றாம் பிறைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு 
நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே விமானத்தில் பறக்க ஆசைப்படுகிற பாக்கியவான்கள் ஒரு காலத்தில் அவமானத்திலும் பறந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை இன்றைய இன்றைய தேதியில் பதிவு செய்து ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தையும் பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினப்பலன் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்